Продолжаем выпуск. Роль Конституции в развитии Казахстана обсудили за округлым столом в Петропавловске. Главный документ страны стал основой для законодательных преобразований, и они позволили преодолеть кризисные явления в экономике, считают участники разговора. Репортаж Ольги Файзулиной. Конференция посвящена Дню Конституции. Ее начинают с гимна Казахстана. Это один из государственных символов, перечень которых утвержден в 9 статье главного документа страны. Тридцатого августа исполнится 21 год со дня принятия Конституции. Ее текст в 1995 году вызвал обширную общественную полемику. Составители должны были учесть интересы всех социальных слоев населения, чтобы статьи закона соответствовали идеалам свободы и равенства. В итоге Конституцию приняли на всенародном референдуме. Специально созданный экспертно-консультативный совет скрупулезно изучил каждое предложение и 1100 поправок были учтены при доработке текста. В соответствии с предложением граждан из 99 статей проекта Конституции 55 претерпели существенные изменения. После распада Советского Союза в Конституцию необходимо было вложить основу для независимого развития и экономического роста Казахстана. По словам участников конференции, новый документ полностью соответствовал требованиям времени. Его принятие повлекло за собой масштабные законодательные изменения. Тогда сложные для страны экономические условия были, были приняты семь кодексов незаменствовавших уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, административный, гражданский, особенно часть, гражданско процессуальный и налог кодексов. Это позволит за короткий срок реализовать многие положения Конституции 1995 года, осуществить в стране переход к рыночным отношениям. Задачу Конституции много, считают участники конференции. Среди них сохранение мира, стабильности, обеспечение экономического развития и решение главных государственных вопросов демократическими методами. Всего в работе круглого стола приняли участие около полусотни человек. Это студенты, депутаты, преподаватели и госслужащие. Ольга Файзулина, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.